আসসালামু আলাইকুম আমি জামিল আহমেদ বুয়েট সিএসসি 2018 ব্যাচ আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব কিভাবে কেমিস্ট্রি এমসিকিউ তে ভালো করা যায় সো সবার আগে যে জিনিসটা আমি সব সময় বলি যে সবার আগে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে তোমার যদি আসলে কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার না থাকে তুমি আসলে এমসিকিউ অথবা সিজনশীল কোনটাতে খুব একটা ভালো করতে পারবে না এবার আসলে আসলে আমরা কেমিস্ট্রি জিনিসটা দেখি তুমি যদি কেমিস্ট্রি থেকে দেখো কেমিস্ট্রি আসলে তিনটা ভাগে বিভক্ত একটা হলো তোমার জৈব রসায়ন একটা হলো অজৈব রসায়ন এবং আরেকটা হলো পরিমাণগত রসায়ন এবং ইকুয়ালি ধরতে গেলে এরকম এই তিন ভাগে কেমিস্ট্রির কোয়েশ্চেনগুলো বিভক্ত থাকে জৈব রসায়ন অজৈব রসায়ন এবং পরিমাণগত রসায়ন পরিমাণগত রসায়নে তোমার ওই যে জারণ বিজারণ তারপরে তোমার দ্রাব্যতা এই এই টপিক অথবা তুমি যদি বলো বাফা দ্রব এই টপিকগুলো দিয়ে তোমার ম্যাথ থাকে এবং এই ম্যাথগুলো জানার জন্য জাস্ট এই ম্যাথগুলো জানার জন্য তোমার জাস্ট কনসেপ্টটা লাগবে কীভাবে কী জারণ বিজারণ আসলে কীভাবে হচ্ছে বাফা দ্রবণ আসলে কীভাবে হচ্ছে অথবা তোমার দ্রাব্যতা সেটা কি কে আইপি কি কে এসপি থেকে বেশি হচ্ছে অথবা হচ্ছে না সেটা কি অদক্ষিপ্ত হবে কি হবে না তুমি যদি এই কনসেপ্টগুলো পারো আসলে তুমি আসলে খুব সহজেই এমসি কে অ্যান্সার করতে পারবো কী করবো এর জন্য একটা খাতা নিবা এবং খাতার মধ্যে তোমার এই কেমিস্ট্রির যতগুলো চ্যাপ্টারের মধ্যে তোমার ম্যাথ আছে মানে যেটা বললাম পরিমাণগত রসায়নের যেই টপিকগুলো আছে সেটা তুমি এক খাতার মধ্যে সূত্রগুলো নোট করবা এবং যেই তুমি কোন একটা এক্সেপশন দেখবা তুমি সাথে সাথে নোট করবা আচ্ছা এটা কেন এক্সেপশন হলো এইভাবে তুমি যদি দেখ করতে থাকো দেখা যাবে কি তোমার একই সাথে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে এবং এম থেকেও তোমার প্র্যাকটিস করা হচ্ছে আর তুমি যদি বলো অজৈব রসায়ন এবং অথবা জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে অজৈব রসায়নের পুরোটাই হলো বলতে গেলে কনসেপ্ট এই জিনিসটা কেন হচ্ছে বন্ড কেন সিগমা বন্ড কেন হচ্ছে পাই বন্ড কেন হচ্ছে কোনটা বেশি শক্তিশালী অথবা তুমি যদি জৈব যৌগের ক্ষেত্রে ধরো এই যৌগ থেকে এই যৌগ কীভাবে প্রস্তুত হচ্ছে সো এই টপিকগুলো যেমন জৈব যৌগের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামই জিনিসগুলো থাকে এরকম যে তোমার এ থাকে এ থেকে একটা প্রভাবক দেয় অথবা একটা আরেকটা কোনো বিক্রিয়ক দেয় সেখান থেকে বি হয় তো তোমার এই যে তোমার আসলে বিক্রিয়াগুলো মনে রাখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যেটা করতে পারো যেরকম বললাম পরিমাণগত রসায়নের ক্ষেত্রে একটা সূত্রের জন্য একটা খাতা বানিয়েছো সেভাবে জৈব যৌগের ক্ষেত্রে এত যতগুলো রিয়েকশন আছে রিয়েকশনের জন্য তুমি তোমার মতো একটা আলাদা খাতা বানাতে পারো তো এই ক্ষেত্রে তোমার একই সাথে এমসিকেও প্র্যাকটিস হবে একই সাথে তোমার সৃজনশীল এবং অ্যাডমিশনের জন্য তোমার পড়ালেখা কিন্তু ইজিয়ার হবে আরেকটা কথা এমসিকের জন্য যেটা না বললেই নয় তোমার কিন্তু অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসের উপর কিছু নেই তুমি হয়তো পারো তুমি হয়তো পারো কিন্তু তোমার দেখা যায় কি এমসিকেতে টাইম অনেক অনেক কম এবং এই টাইম সময় সর্বতার জন্য তুমি কিন্তু সব অ্যান্সার করতে পারবে না তুমি কিন্তু দেখা গেলো প্রতিষ্ঠার মধ্যে তুমি পনেরোটা ষোলোটা অথবা সতেরোটা অ্যান্সার করতে পারতাস দেখা যায় তুমি প্রতিষ্ঠার মধ্যে তুমি বাইশটাই পারতাস কেন তোমার এই স্পিড নেই এই জন্য তোমার খুব প্র্যাকটিস করতে হবে এম থেকেও এবং এই জন্য যেটা আমি সবসময় সাজেস্ট করি তুমি সবসময় কী করবা প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন তোমার প্রথমে অ্যান্সার করা দরকার নেই তুমি প্রথমে একটা নজর বোলাবা নজর বলে তুমি যে যে কোয়েশ্চেনটা একদম নির্দ্বিধায় পারো সবগুলো অ্যান্সার করবা তারা দেখা গেলো কি আচ্ছা আমি প্রতিষ্ঠার মধ্যে আমি দশটা কোয়েশ্চেন একদম চোখ বন্ধ করে পারতেছি আগে দশটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করো তারপর দেখা গেলো আচ্ছা আমি যদি পাঁচটা কোয়েশ্চেন একটু ভাবি পাঁচটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে পারতেছি আচ্ছা পাঁচটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করো তারপরে যেসব কোয়েশ্চেনটা একটু ক্রিটিক্যাল যেগুলোর জন্য তোমার বেশি সময় দেওয়া লাগতেছে সেইগুলো তুমি দেখবা এবং সেইগুলো তুমি আস্তে ধীরে সলভ করবা এতে দেখা গেলো কি দেখা যায় তুমি যদি প্রথম দিকে যদি কিছু টাফ কোয়েশ্চেন থেকে যায় সেই টাফ কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে করতে শেষের দিকে কিছু সোজা কোয়েশ্চেন তোমার সলভ করে হয় উঠে না সে এই জন্য তুমি কী করবা প্রথমে সোজাগুলো সলভ করবা তারপরে একটু সোজা এবং কঠিন মানে মিডিয়াম লেভেলের যেসব কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো সলভ করবা তারপরে তুমি কঠিনগুলোতে যাবা এভাবে তোমার কিন্তু এম সিকিউর অ্যান্সারের ইফিসিয়েন্সি অনেকগুলো বৃদ্ধি পাবে তো এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ পরের ভিডিওতে দেখা হবে আসসালাম